అందరికి నమస్కారం ఇవాళ నేను ఈ వీడియోలో మీకు మన సాంప్రదాయ వంట పాత్రలు దొరికే ఒక షాప్ వీడియో పెట్టాను యాక్చువల్గా నేను ఆ షాప్కి వెళ్ళాను అక్కడ కొన్ని తీసుకున్నాను నాకు అది మంచిగా అనిపించింది అందుకే నేను మీకు కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు ఎవరైనా ఆన్లైన్లో కొనుక్కోవడం ఇబ్బంది అనిపించి కొనుక్కోవాలా వద్దు అని డౌట్గా అనిపిస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి మన సాంప్రదాయ వంట పాత్రలు మొత్తం దొరుకుతాయి మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు ఈ షాప్ వచ్చేసి మన హైదరాబాద్లో ఫిల్మ్ నగర్ రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో ఉంది నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఈ షాప్ లొకేషన్ షేర్ చేస్తాను అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు అవసరం అనుకుంటే విజిట్ చేయండి యాక్చువల్గా ఈ షాప్ వచ్చేసి కేరళ వాళ్ళదంట అసలు అది అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు కేరళ సాంప్రదాయ నిర్మాణంతో ఉందది అది నా కోరిక ఎలాగైనా సరే లైఫ్లో ఒక్క చిన్న రూమ్ అయినా పర్లేదు అలా పెంకుటిల్లు కట్టుకోవాలనేది నా డ్రీమ్ ఎట్లయినా సరే నా డ్రీమ్ నిజం చేసుకుంటాను అనుకోండి అది వేరే విషయం అసలు ఎంత బాగుంది కదా చూడటానికి అలా పెంకుటిల్లు అలా ఒక గజన్న చాలు బతికే చట్ల ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ కనిపించే ర్యాక్లో పైన చేటలు ఉన్నాయి కింద ఏమో దాని తర్వాత దాంట్లో వుడెన్ స్టోరేజ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి దాని కింద ఏమో అంత సోప్ స్టోన్ కుక్ వేర్ ఉంది ఇవి మూతలు ఉన్నాయి ఏమో కర్డ్ సెట్టింగ్కి వాడేవంట అవన్నీ వాటి సైజులను బట్టి వాటి ప్రైజెస్ ఉన్నాయి కింద వాటికి ఏమో మూతలు లేవు అవి వంట అవి వండుకోవడానికి వాడేవి పైన ఉన్నాయేమో కర్డ్ సెట్టింగ్కి వాడేవంట నేను కింద ఉన్న దాంట్లో ఒకటి తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్నది మూడు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల కెపాసిటీ ఉన్నది తీసుకున్నాను అది వచ్చేసి రెండు వేల రెండు వందల యాభై అలా పడింది వాటి సైజుని బట్టి కెపాసిటీని బట్టి వాటి ధర ఉంటుంది తర్వాత దాని పక్కన ఉన్న ర్యాక్లో పైన బాస్కెట్స్ ఉన్నాయి నేను సేమ్ అలాంటివి ఐక్యలో కూడా చూశాను ఇంకా దాని కింద సోప్ స్టోన్ ప్రమిదలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కొబ్బరి పీచు స్క్రబ్బర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా కొబ్బరి పీచుతో చేసిన బాటిల్ క్లీనింగ్ బ్రషెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి కూడా సోప్ స్టోన్ ప్రమిదలు ఇంకా ఇవేమో సోప్ స్టోన్తో చేసిన బుల్లి రోడ్లు అవి ఇవి కూడా సోప్ స్టోన్ అనుకుంటా పైన కలర్ వేశారు ఇంకా దాని తర్వాత ర్యాక్లో మొత్తం మట్టి పాత్రలు ఉన్నాయి పైన ఏమో మట్టి మూకుళ్ళు కింద మట్టి సాస్ ప్యాన్ లాగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాటి కేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు నేను మీకు చదివి చెప్తాను మట్టి పాత్రలు ఫస్ట్ టైం వాడే ముందు వాటిని ఒక పన్నెండు గంటల పాటు నీళ్ళల్లో పూర్తిగా మునిగేలాగా ఉంచాలి తర్వాత బయటకు తీసేసి వాటిని పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి ఆరిపోయిన తర్వాత మొత్తము ఆయిల్ అప్లై చేయాలి లోపల మొత్తము ఆయిల్ అప్లై చేయాలి బయట అవసరం లేదు కుకింగ్ సర్ఫేస్ అన్నది కదా లోపల అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఫస్ట్ వండాలి అనుకున్నప్పుడు పప్పు కానీ కూరగాయలు కానీ అన్నం కానీ ఫస్ట్ రెండు మూడు సార్లు ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి వండాలి తర్వాత నుంచి మీకు ఏది అవసరమైతే అది వండుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మట్టి పాత్రలు ఎప్పుడు తాలింపు వేయకూడదు అంటే మనము పప్పు చారు లాంటివి ఒకసారి చేసినప్పుడు ఫస్ట్ తాలింపు వేసాక తర్వాత కూరగాయలు అవన్నీ యాడ్ చేస్తాం కదా అట్లా దీంట్లో చేయకూడదు మనకి తలింపు కావాలంటే వేరే దీంట్లోనే వేసుకొని తర్వాత దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్లీనింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ మట్టి పాత్రలు ఎప్పుడు సబ్బుతో కడక్కూడదు ఎందుకంటే మట్టి పాత్రలకి మన కంటి కనిపించని ఇలాంటి చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి పోర్స్ ఈ సోప్ సోప్తో కడిగామనుకోండి ఆ సోప్ అంతా ఆ రంధ్రాల్లోకి వెళ్ళిపోయి అలా ఉంటుంది మనం నెక్స్ట్ టైం వండినప్పుడు అదంతా మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి కూరలో కలిసిపోతుంది అందుకని ఎప్పుడు సోప్తో కడగకూడదు ఇంకా వీటిని కడగడానికి 
ఇది కొబ్బరి పీచు అయితే బాగుంటుంది ఒకవేళ అది లేకపోయినా పర్లేదు మెటల్ స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేయకండి కానీ ఈ స్కాచ్ బ్రైట్ ఉంటుంది కదా అలాంటి స్క్రబ్బర్తో కడగచ్చు ఇంకా ఇంకా దాంతో పాటు నిమ్మకాయ ఉప్పుతో కూడా కడగాలి ఒకవేళ నిమ్మకాయ లేకపోతే వెనుగరతో కూడా కడగచ్చు ఈ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడైనా ఉన్నారనుకోండి నీచు వాసన వస్తుంది కదా అని చెప్పి సబ్బుతో కడగకండి ఆ స్మెల్ పోవటం కోసం వేడి నీళ్ళు ఉపయోగించి నిమ్మకాయ ఉప్పు లేదా వెనిగర్ వీటిలో ఏదైనా వేసి కడగండి ఆ స్మెల్ అంతా పోతుంది కడిగిన తర్వాత అది పూర్తిగా డ్రై అయినాకే లోపల పెట్టాలి తడిగా ఉన్నప్పుడు లోపల పెట్టేశారనుకోండి అది బూజులాగా వచ్చేస్తుంది ఇంకా వాడటానికి పనికి రాకుండా అయిపోతుంది కింద కూడా మట్టి ముగ్గుళ్ళే ఉన్నాయి ఇవి వేరు వేరు సైజుల్లో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సైజు ఒక్కొక్క రేట్ ఉంది మీడియం వచ్చేసి ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెద్దది అయితే ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కింద కూడా కుకింగ్ పాట్స్ ఉన్నాయి బాగున్నాయి అవి చూడటానికి నేను తీసుకోలేదు కానీ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను తీసుకోలేదు ఆ పైన ఉన్న రింగ్ లాంటివి చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా మన ఇంతకుముందు ఇల్లు అందరిలో ఉండేవి కింద వాటర్ జగ్గు మూడు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు చిన్న చిన్న కప్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ అరవై ఐదు రూపాయలు ఒక్కొక్క కప్ అది ఇది ఒక్కటి తీసుకున్నాను నేను కర్డ్ సెట్టింగ్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక్క తీసుకున్నాను నేను ఇవన్నీ వంటానికి ఉపయోగించేవి కాదంట కిందవన్నీ కర్డ్ సెట్టింగ్ కోసం ఇంకా ఈ బ్లాక్గా ఉన్నాయేమో డబుల్ బేక్డ్ క్లే పాట్స్ అవి ఇంకా ఇవి చాట్లు మన చాట్లు వేరే ఉంటే కేరళ వాళ్ళవి వేరే ఉన్నాయి ఎప్పుడు సినిమాలు చూడటమే కానీ డైరెక్ట్గా నేను చూడలేదు అలాంటి చాట చాలా బాగుంది నేను మొన్న వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోలే కానీ ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుంటా ఖచ్చితంగా అది బాగున్నాయి అవి మూడు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు అంట బాగుంది ఇంకా కింద అన్ని ఐరన్ పాత్రలు ఉన్నాయి ఐరన్ మూకుళ్ళు టెన్ ఇంచెస్ నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు పదకొండు ఇంచులది ఐదు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు ఉంది ఇది కూడా పదకొండు ఇంచేస్తే దాని పక్కన ఉన్న ర్యాక్లో కూడా ఐరన్ పాత్రలే ఉన్నాయి నేను తీసుకున్నా ఇది ఇలాంటివి ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది రెండు తీసుకున్నాను నేను ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ది ఏడు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉంది పదకొండు ఇంచులది ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంది టెన్ ఇంచెస్ది ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పైన ఇవి తాలింపు పెట్టుకునే ఉన్నాయి చిన్నవి తర్వాత నేను ఈ ఐరన్ కుక్ వేర్ కేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తాను దీంట్లో క్యాస్ట్ ఐరన్ కుక్ వేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఐరన్ ది రెండు ఉన్నాయి చెప్తాను చదివి యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూస్తే ఐరన్ కుక్ వేర్కి క్యాస్ట్ ఐరన్ కుక్ వేర్కి కేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దాదాపు ఒకలానే ఉంది వాటిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగేయాలి సబ్బుతోనే కడగాలి కడిగిన తర్వాత దాన్ని ఒక క్లాత్తో శుభ్రంగా డ్రై అయ్యే వరకు తుడవాలి తుడిచి వాటికి ఆయిల్ అప్లై చేయాలి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఫస్ట్ టైం వండేటప్పుడు దాంట్లో ఒక రెండు మూడు ఉల్లిపాయలని చిన్న మొక్కల్లో కట్ చేసేసి దాంట్లో నూనె వేసి వేయించాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న పైన ఒక బ్లాక్ లేయర్ లాగా ఉంటుంది అది ఆ బ్లాక్నెస్ మొత్తము ఆ ఉల్లిపాయలు కంటుకొని దాంతో పాటే పోతుంది ఇంకా ఆ ఉల్లిపాయలు పారేసి మళ్ళీ కడిగి శుభ్రంగా తుడిచి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఇంకా అప్పటి నుంచి వాడటం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఐరన్లో కానీ క్యాస్ట్ ఐరన్లో కానీ వంట చేసిన తర్వాత వెంటనే దాన్ని వేరే గిన్నెలోకి మార్చేసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తుడిచిన తర్వాత ఆయిల్ అప్లై చేసి పక్కన పెట్టాలి క్యాస్ట్ ఐరన్కి ఐరన్కి ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కింద కనిపిస్తున్న వాటిలో ఎడం వైపు ఉన్నదాన్ని నేను తీసుకున్నాను ఇంకా పైన చూడండి ఇవి మన టైం మన మోడల్ చాట్లు ఇది కూడా ఒకటి తీసుకున్నాను నేను ఓక్ ప్యాన్ లాంటిది ఇవన్నీ దోశ ప్యాన్లు ఈ కింద ఉన్నాయేమో క్యాస్టైరన్వి 
చిన్నవి తడ్కా ప్యాంట్స్ లాగా ఉన్నాయి ఆమ్లెట్ వేసుకునే లాంటివి ఉన్నాయి అన్నీ క్యాస్ట్ అయిన ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వచ్చేసి ఏడు వందల పదిహేడు రూపాయలు ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చేసి ఏడు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చేసి ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది ఇవి నైన్ ఇంచ్ ఫ్రై ప్యాన్స్ ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉంది టెన్ ఇంచ్ ప్యాన్స్ ఏమో ఆరు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు ఉంది పక్కన ఉన్నవేమో గ్రిల్ ప్యాన్స్ అది ఎక్కువ ఉంది దాని వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది అందుకే ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది ఇవి మళ్ళీ ఐరన్ ఉన్నాయి అదే దాంట్లో ర్యాక్లో హ్యాండిల్తో వచ్చినాయి ఓక్స్ ఇవి ఐరన్ ఓక్స్ ఇంకొక స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్ వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు ఇలాంటివి నేను తీసుకున్నాను ఒకటి అది ఇవన్నీ దోశ ప్యాన్లే ఆ పక్కన కుంపట్లు ఉన్నాయి ఇవి కూడా క్యాస్టరిన్ కుంపట్లే అవి కూడా సైజుని బట్టి వాటి ధర ఉంది సిక్స్ ఇంచ్ సిక్స్ ఇంచ్ కుంపటి నాలుగు వందల పదిహేను రూపాయలు సెవెన్ ఇంచెస్ ఏమో ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంది టెన్ ఇంచెస్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది దాని పక్కన ఉన్న ర్యాక్లో కూడా మొత్తం క్యాస్ట్ ఐరన్వే ఉన్నాయి ఇందాక చూపించిన కేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కిందేమో క్యాస్ట్ ఐరన్ కడాయిలు ఉన్నాయి సెవెన్ ఇంచెస్ ది మూడు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు ఉంది నైన్ ఇంచెస్ ఏమో ఏడు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉంది ఇంకొంచెం పెద్దది టెన్ ఇంచెస్ ఏమో ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉంది ఇది లెవెన్ ఇంచెస్ ది ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు ఉంది ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ది నైన్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇటువైపు ఇత్తడి రాగివి ఉన్నాయి మొత్తం ఇవి ఏమో కాపర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి కింద గ్లాసెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాపర్ వే దాని పక్కన ఇత్తడి ఉన్నాయి ఇత్తడి బిందులు ఒక్కొక్కటి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అలా ఉన్నాయి ఇవేమో కాఫీ ఫిల్టర్స్ పదమూడు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు ఇది సైజుని బట్టి అవి కూడా చిన్నవి అయితే సెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ తొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు అలా ఉన్నాయి ఇవి చక్రాల గిద్దెలు ఉన్నాయి ఇంటిపైపు కూడా అవే ఉన్నాయి ఇంకా కాపర్ మగ్ ఐదు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు ఇత్తడి చెంబు పన్నెండు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు ఉంది అవి కూడా సైజుని బట్టి ఉన్నాయి ఇవి చాలా బాగున్నాయి చూడటానికి కింద మినేచర్ వంట పాత్రలు ఉన్నాయి సోప్ స్టోన్తో చేసినవి 
అది వట్టి వేర్లతో చేసిన విసనకర్ర ఇంకా ఇక్కడేమో ఏంటి అసలు ఇంత మంచి సాంప్రదాయ వంట పాత్రలు ఉన్న దాంట్లో అల్యూమినియం ఎందుకు పెట్టారా అనుకున్నాను కానీ యాక్చువల్గా ఇది అల్యూమినియం కాదు టిన్ అంట ఇది అసలు ఎంత చుట్టానికి పట్టుకుంటే భలే ఉందా ఫీల్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఈ షాప్లో ఉన్న అన్నింటిలో కన్నా ఎక్కువ ప్రైజ్ దానిదే అనమాట ఒక టైం నాలుగు వేల సమ్ చేంజ్ ఉంది ఇది ఆరు వేల ఆరు వందల అరవై రూపాయలు అది స్టవ్ మీద పెడితే అది మెల్ట్ అయిపోతుందంట ఆ షాప్లో ఉన్న ఆవిడ చెప్పింది స్టవ్ మీద పెట్టగానే కొంతసేపు ఉంచితే మెల్ట్ అయిపోతుంది అంత సెన్సిటివ్ సాఫ్ట్ మెటీరియల్ అంట అది దాని పక్కన ఇక్కడ ఈ ఇలాంటి రోల్ ఉంది కానీ యాక్చువల్గా తీసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ నాకు ఇలాంటి దాంట్లో నూరటం రాదు మామూలు మన రౌండ్ రుబ్రోల్ లాంటి దాంట్లో వస్తుంది కానీ ఇది రాదు అందుకే తీసుకోలేదు దాని పక్కన ఇంకా అన్ని రకరకాల చెక్క గారెట్లు ఉన్నాయి టేబుల్కి ఇటువైపు కూడా ఇంకా క్యాస్టరన్ ప్యాన్స్ ఉన్నాయి అవి పనియారం ప్యాన్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో ఒక టేబుల్ ఉంది ఆ టేబుల్ మీద కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇది చిన్న తడ్కా ప్యాను ఐరన్ ది దాని పక్కన కొబ్బరి చిప్పతో తయారు చేసిన గరిటెలు ఉన్నాయి నేను ఒకటి తీసుకున్నాను అది ఇంకొకటి ఇది రెండు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు ఉంది నేను అవతల ఇంకోటి ఉంది పెద్దగా ఉన్నది ఉందా తీసుకున్నాను ఇత్తడి గరెట్లు కూడా ఉన్నాయి ఒకటి మూడు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు దాని పక్కన చెక్క ప్లేట్స్ ఉన్నాయి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఒక్కొక్కటి అది పాలిష్ చేయలేదు చూసారా అది ఇవి కూడా కొబ్బరి చెప్పుతో వేసిన గరిట్లు నూట తొంభై ఐదు రూపాయలు ఇంటి పక్కన కూడా ఇత్తడివి ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని ఇలాంటివి మట్టి కుండలు ఉన్నాయి మట్టి కూజాలు కుండ కాదు మట్టి కూజాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఇత్తడి గరిట్లు ఉన్నాయి అన్ని క్లే పాట్స్ ఉన్నాయి పక్కన ఇంకా చిన్న సైజు రోడ్లు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ యోగా మ్యాట్స్ చాపింగ్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి మామూలుగా మనం అవసరం లేదని చెప్పి పక్కన పడేసే కొబ్బరి చిప్పల్ని వీళ్ళు ఇలా పాలిష్ చేసి అవసరం పడదు అనుకున్న వస్తువుని ఎంత చక్కగా ఉపయోగించారు చూడండి మరి మన కంటికి సాధారణంగా అవసరం లేవనిపించే వస్తువులు ఎన్నో ఇలా మంచిగా వాడుకోవచ్చు అది ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇంకా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది విసనకర్ర ఇది వట్టి వేర్లు విసనకర్ర అనమాట మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది మనం చిన్నప్పుడు కూలర్స్లో ఉండేది వట్టి వేర్లు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది అది ఒకసారి విసురుకోమని చెప్పి అది ఇట్లా విసురుకుంటుంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది దాంట్లో నుంచి ఇంకా ఆ చాట తప్పకుండా కొనుక్కోవాలి నేను టేబుల్ కింద కూడా చాలా క్యాస్టర్ పాత్రలు ఉన్నాయి సేమ్ ఇందాక చూపించినవే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఇదేమో వుడెన్ స్ట్రా తన క్లీనింగ్ బ్రష్ కూడా ఉంది ఇత్తడి పోపులు పెట్ట కాపర్ స్ట్రా ఉన్నాయి రాతి చిప్ప దోశ ప్యాన్ ఉంది పప్పు గుత్తి ఉంది అది కూడా తీసుకున్నాను నేను ఒకటి అక్కడ ఉన్న వుడెన్ వాటికి వేటికి మెరవటం కోసం పాలిష్ చేయలేదు వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇక్కడ గోడ మీద కొన్ని స్టిక్కీ నోట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ కొనుక్కున్న వాళ్ళు అనుకుంటా బాగా నచ్చిన వాళ్ళు బాగున్నాయి అని చెప్పి రాసి వెళ్ళారు
ఇంకా ఇదేమో నిన్న నేను వీడియోలో చూపించిన గ్లాస్ కుక్ వేరు ఇది హైదరాబాద్ కొండాపూర్లో ఉన్న క్యూమార్ట్లో ఉన్నాయి ఇవి విజన్స్ కుక్ వేర్ ఇది ఇక్కడే నేను తీసుకుంది యాక్చువల్గా ఈ పెద్దది తీసుకుంటే బాగుండేది మనకి బిర్యానీ చేస్తున్నప్పుడు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ టైము తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇవి కొత్తగా వచ్చిన ఈ ప్యాన్స్ ఏవో షెఫ్ వికాస్ ఖన్నా వంట అవి ఆయన ఆయన బ్రాండ్ అనమాట అది ఊరికే మీకు ఐడియా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను ఇంకా క్యూమార్ట్లో ఇదంతా పక్కన చాలా రకరకాల చీజులు ఉన్నాయి నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము అంటే దెన్ మీ లైక్ బిందు బాయ్